North Korean troops clashed with Ukrainian troops in the Kursk region. This most likely occurred in an attempt to probe the Ukrainian defense line in the region, the New York Times reports. It is noted that this battle in the Kursk region was limited and not large-scale. The information about the clash between the Ukrainian and North Korean military was confirmed to the American press by a senior U.S. official and a Ukrainian official on condition of anonymity. The Ukrainian official told the New York Times that the clash was likely intended to test the Ukrainian line of weaknesses. The Ukrainian official added that the DPRK soldiers were fighting alongside Russia's 810th Separate Marine Brigade. However, it was not specified when exactly the battle took place. The U.S. official told the New York Times that a significant number of North Korean troops were killed in the clash. Ukraine's leader Volodymyr Zelensky, who had earlier condemned the West's lack of response to the North Korean troops, said these first battles with North Korea open a new chapter of instability in the world. Ukraine says an estimated 11,000 North Korean soldiers were in the Kursk border region where Ukrainian troops have a foothold. In recent weeks, South Korean and U.S. intelligence as well as NATO have said that they have seen evidence of North Korean troops being involved in Russia's war. In an interview with South Korean broadcaster KBS, Rustem Umarov confirmed this, saying he expects a significant number of the North Korean troops to be engaged in combat, though he added it was, so far, just small contacts, not full-scale engagement. Most of them are still undergoing training, he added. They're wearing Russian uniforms, they're undergoing tactical training, and they're being deployed under various commands of the Russian army on the front lines, Umarov said. Reports of such a move by North Korea have also alarmed the South, raising tensions between the two sides. It pledges that Russia and North Korea will help each other in the event of aggression against either country. Across the Ukrainian capital of Kiev, some people expressed hope and pragmatism following news that Donald Trump was set to become U.S. president again. This is not very good for Ukraine, because his position was quite uncertain at times, he wavered between supporting and not supporting. He is an eccentric person, so it is not very clear how he will influence us and the support of Ukraine in the U.S., he said. 18-year-old law student Victoria Zabritska was pragmatic about her expectations for the next American president, following what she called was the false hope that the Biden administration offered. I think Trump is operating with more objective facts on what will happen to our country. He doesn't feed us with hope, as it was done during Biden's presidency, said Zabritska. Oleksandr Kryev, 27, director of the North America program of the Ukrainian PRISM, an independent analytical center of foreign policy and international security, sees Trump as a political leader who will raise the risks for Ukraine but will also provide new opportunities for the resolution of the ongoing war. Trump is risky, but that does not mean something negative. It just means that he is difficult to predict, Kryev told. Trump has said repeatedly he would have a peace deal done between Ukraine and Russia within a day if he is elected, although he has not said how. During his debate with Vice President Kamala Harris, he twice refused to directly answer a question about whether he wanted U.S. ally Ukraine to win, raising concerns that Ukraine would be forced to accept unfavorable terms in any negotiations he oversaw.
Як на мене, це не дуже гарно для України, бо в нього була невизначена позиція. Він то підтримує, то не підтримує. І ну, дуже він ексцентрична така людина. Тому не дуже зрозуміло, як це вплине на нас і на підтримку України з боку США. Наразі складно об'єктивно оцінити його кампанію, тому що враховуючи його різні думки для кожного штату і певну невизначеність, воно дає певне різноголосся та якраз таки невідучність для нас. Але якщо аналізувати його кампанію та Камали Херіс, мені здається, він нам дає більш об'єктивні факти про те, що буде наразі з нашою державою, не підкормлює нас певними надіями, як це відбувалося за каденції президента Байдена. І я думаю, це буде нам на краще набагато. То ми будемо жити в певному світі фактів, де ми будемо точно знати, що з нами буде, бо визначеність і об'єктивна правда набагато краще, ніж брехня та життя в ілюзіях. Трамп ризиковий, але це не означає негатив. Це просто означає, що його важко передбачити. І він – це, в першу чергу, більше роботи, більше переконування, більше доведення нашої позиції, донесення, чому важливо робити те і не потрібно робити інше. Себто для України, в першу чергу, це підвищення ризиків. Ризиків закінчення допомоги, ризиків вимушених перемовин з Росією, бо хоча українське керівництво говорить про перемовини вже достатньо давно, проте вони можуть бути абсолютно різними. І були такі позичали думки про те, що можливо навіть странно. Це ризик, але такий ризик, з яким можна працювати і який можна навпаки обернути в можливість. Закривання Гуантану. Це було два тижні до 20 січня, по суті, тобто початок січня року, коли він переставав бути президентом. В 16-му році всі казали, він же про стіну жартує, це образ, стіна. Ні, побудував. Ще, до речі, це кричати на кожному куті. Він собі будував стін. Трамп за перший термін вислав 300 тисяч мігрантів, Обама за два півтора. Russia's nuclear-powered icebreaker, Chukotka, was launched Wednesday in St. Petersburg, with President Vladimir Putin watching via video link from Moscow. The official ceremony took place at the Baltic shipyard as people gathered to watch the icebreaking vessel enter the water. Speaking via video link, Putin said that Russia had big plans to develop the Northern Sea Route. I am confident that the Northern Sea Route will only gain momentum year after year. And not only due to climate change, but also due to the increased capabilities of the Russian icebreaker fleet, said Putin. The Chukotka icebreaker is the fifth ship of the Project 22220, and will play a key role in supporting year-round navigation along the Northern Sea Route, according to local media. Начальнику стапельного цеха осмотри... Это большой, большие планы, их реализация существенна. Несет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России. Сделает Северный морской путь очень привлекательным и для российских перевозчиков, и для наших партнеров за рубежом. Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей 
российского ледокольного флота.